டுவெல்த் மேக்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் நம்பர் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன் தமிழ்ல அணிகள் மற்றும் அணிகோவைகளின் பயன்பாடுகள் இதுல இன்னைக்கு த வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம படிக்க போற டாபிக் இதுதான் இது மூணு எக்ஸசைஸ்ல வரும் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அயர் மேட்ரிக்ஸ் சதுர அணியின் சேர்ப்பு அணி அப்படின்னா என்னன்னு படிக்க போறோம் இன்னைக்கு நீங்க கத்துக்க போறது த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் மொத்தம் ரெண்டு கத்துக்க போறீங்க இன்னைக்கு அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிறது அட்ஜாயிண்ட் தமிழ்ல சொன்னா சேர்ப்பு அணி இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த அட்ஜாயிண்ட் அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுக்கு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அதுல இருக்கிற ரோஸ் காலமோட கவுண்ட் வந்து சமமா இருக்கணும்னு டென்த்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் எப்படி அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத இப்ப கத்துக்க போறோம் அடுத்து இன்னும் இதை படிச்சா மூணு எக்ஸசைஸ் படிக்கலாம்னு சொன்னேன் பின்னால வர எக்ஸசைஸ்ல இதனோட யூஸ் என்னங்கிறத படிக்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுக்கு அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னால எனக்கு ரெண்டு பேர் தெரியணும் அதுல முக்கியமான பேர் வந்து கோ ஃபேக்டர் அப்படின்னா யாரு இது தேவையில்லை சார் டைரக்டா சமுக்கு போயிடலாம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக நான் இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இது பெருசா எடுத்துக்க வேணாம் டைரக்டா சமூக வரும்போது கவனிச்சா போதும் சிற்றணி கோவை அப்படிங்கிற ஒருத்தரை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் கோ ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதை ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கணும் இதை கத்துக்கிறதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான ட்ரிக்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு வேர்டு சொல்லியிருக்கேன் சதுர அடிக்கு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொன்ன இல்லையா ரெண்டே விதமா தான் உங்களுக்கு கணக்கு வரும் ஒன்னு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இன்னொன்னு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இது பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த டூ பை டூ கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு டைலாக் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் இதை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா தான் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து த்ரீ பை த்ரீக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ பை த்ரீக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் அப்படியே மாத்தி மாத்தி எழுதிட்டு வருவேன் இந்த டைலாக் எதுக்குங்கிறது சம் செய்யும் போது புரியும் நமக்கு இந்த ரெண்டு டைலாகும் ஞாபகம் இருந்தா இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கும் அட்ஜாயிண்ட்டுக்கும் என்னங்க சம்பந்தங்கிறது இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கோ ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ போர்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னோட புரிதல் என்னன்னா இது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும் ரெண்டு ரோ இருக்கு ரெண்டு காலம் இருக்கு இப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு லைன் இருக்கு இப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு லைன் இருக்கு இதுக்கு கோ ஃபேக்டர் நான் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் யூஸ்வலா கோ ஃபேக்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த நம்பருக்கு கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தம் நாலு நம்பர் இருக்கு நாலு நம்பருக்கும் தனித்தனியா தான் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது நான் யாருக்கு கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறனோ அதுக்குரிய ரோவை விட்டுறணும் அதுக்குரிய காலம் விட்டுறணும் இப்ப மீதி உங்க கண்ணுல என்ன தெரியுதுப்பா யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடியுமா சார் அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கணும் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பருடைய கோ ஃபேக்டர் சிற்றணி கோவைக்குரிய மதிப்பு போர் ரெண்டாவது நம்பர் இவனுக்கு போறேன் இந்த ரெண்டாவது நம்பருக்கு நான் கண்டுபிடிக்க போது யாருக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேனோ அதுக்குரிய ரோ விட்டுறணும் அதுக்குரிய காலம் விட்டுறணும் இப்ப மீது என்ன உங்க கண்ணுல தெரியுதுப்பா த்ரீ த்ரீ ஆனா மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதணும் சார் த்ரீ தான் தெரிஞ்சது நம்ம வாட்டிக்கு மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிருக்கோம் ஏன் சார் அப்பதான் இந்த ட்ரிக் வருது ஏதாவது உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா ட்ரிக்குக்கும் நான் எழுதுனதுக்கும் புரியுது ரெண்டாவது நம்பர் இருக்கு எப்பயுமே என்ன புரிய நம்மளா சேர்த்திக்கணும் மைனஸா போடுவோம் மைனஸ் சேர்த்திக்கணும் சப்போஸ் ஆன்சரே மைனஸ்ல வந்துருந்ததுன்னா அப்ப அவங்க ஆன்சர் என்ன வரும் என்ன 
மீதி <laughs> கண்டுபிடிக்கணும் okay, இப்போ ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குதா இந்த ஆன்சருக்கு பேரு தான் சேர்ப்பு அணி சேர்ப்பு அணி அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சதுர அணிக்கு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு இந்த ஆன்சருக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தால் என்ன அணி கிடைக்குமோ அந்த அணிக்கு பேரு சேர்ப்பு அணி ஓகேவா அத அட்ஜாயிண்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் இதை எப்படி வந்து இப்ப நான் டூ பை டூக்கு தான் சொல்லிருக்கேன் டூ பை டூக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் 3x3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
என்ன வருது <laughs> அடுத்தது <laughs> இப்ப கிடைச்ச ஆன்சர்ல இருந்து அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏ வேணும்னா டிரான்ஸ்போஸ் எழுதணும்னு சொன்னேன் டிரான்ஸ்போஸ்னா ரோ எல்லாம் காலமா மாத்தி எழுதணும் அப்ப இங்க போர் மைனஸ் டூ இருக்கா போர் மைனஸ் டூ இங்க வந்துடும் மைனஸ் த்ரீ ஒன் வந்துடும் இப்ப மூணு ஸ்டெப்பா அதே சமம் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் செக் பண்ணி பாருங்க போர் ஒன் போர் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு ஒரேப்ளாம் <laughs> தேவையில்லை மைனஸ் த்ரீக்கு பதிலா பிளஸ் த்ரீ அட்ஜாயிண்ட் முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் அட்ஜாயிண்ட் ஓவர் இப்ப இன்னொரு சம் சொல்றேன் ஏ பி சி டி இது என்ன சார் வேற என்னமோ இருக்கு என்ன வேணா கொடுக்கலாம் எது கொடுத்தாலும் ஒரே டைலாக மனசுல பதிய வைக்கேன் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் அட்ஜாயிண்ட் எழுதும் போது இடமாத்தணும் டி மேல போயிரும் ஏ கீழே வந்துடும் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு முன்னால சைன் மட்டும் மாத்தணும் மைனஸ் பி மைனஸ் சி ஓகேவா அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்ன வேணா கொடுத்துருக்கலாம் நமக்கு தேவை அது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும் ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இன்னும் மூணு ரோ வர்ற சமுக்கு நான் போகல இன்னொரு சம் இந்த ரெண்டு ரோலயே நம்ம பார்க்கணும் காஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா என்ன சார் என்னென்னமோ இருக்கு என்ன வேணா இது பண்ணுவாங்க என்ன இருக்குன்னே யோசிக்க கூடாது அஜாயிண்ட் எப்படி எழுதணும்னு மட்டும்தான் யோசிக்கணும் இப்ப இந்த ரெண்டு பேர்த்த என்ன பண்ணணும் ரிப்ளை பண்ண முடியுமா என்ன பண்ணணும் இடம் மாத்திக்கணும் சைன் மேல வந்துடும் காஸ் கீழே போயிடும் சி இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் இடம் மாத்தி எழுதியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க இங்க என்ன வரும் 
பிளஸ் காஸ்ட் ஹீட்டா வரும் அவ்வளவுதான் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடும் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஜஸ்ட் மைண்டெட் இந்த டைகோனால இடம் மாத்தணும் செகண்டரி டைகோனலுக்கு சைன் மட்டும் மாத்தணும் ஐ லாஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒரு சதுர அணியின் சேர்ப்பு அணினா என்ன அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதா ஆரம்பிச்சிருந்தோம் அதுல ஒரு சில சம்ஸும் பார்த்தோம் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் சதுர அணிக்கு மட்டும்தான் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லி இருந்தேன் அதுல ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸா இருந்தா எப்படி அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத நேற்று சம்மா பார்த்தோம் அஜாயிண்ட எழுதும் போது அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஐ ஜே த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஒண்ணு சொல்லி இருந்தேன் இந்த ஏஐஜேங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கறதா சம்ம இது அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பட் இந்த டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு அஜாயிண்ட டைரக்டா கண்டுபிடிக்கலான்னு ஒரு ஷார்ட் கட் ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒரு சம் இருக்கு இதுக்கு நான் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதிடலாம் அதாவது இந்த ஏஐஜேங்கிறதுக்கு பேரு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் தமிழ்ல வந்து இணை காரணி அணி நேற்று அறிமுகப்படுத்தும் போது சிற்றணி கோவை அணின்னு சொல்லிட்டேன் அது ஆக்சுவலி இணை காரணி அணி அதை கண்டுபிடிக்க வேணாம் டைரக்டா ஒரே ஸ்டெப்ல ஆன்சர் எழுதிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு டெக்னிக்க ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைகோனல் இந்த டைகோனல்ல இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் இடம் மாத்தணும் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் ரெண்டு பேர்த்தையும் இடம் மாத்தி எழுதுங்கன்னு சொல்லி இருந்தேன் மைனஸ் போர் டூ செகண்ட் டைகோனல் இந்த டைகோனல்ல சைன் மட்டும் நம்பர் அங்கேயேதான் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு என்ன சிம்பிள் இருக்கும் அந்த சிம்பிளை மாத்தி எழுத சொன்னேன் மைனஸ் ஒன்னுக்கு பதிலா பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் த்ரீக்கு பதிலா மைனஸ் த்ரீ இது அஜாயிண்ட் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அஜி ஏன்னே அர்த்தம் கிடையாது சப்போஸ் ஒரு சில சம்ல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி கூட கொடுத்துருக்கலாம் பி ஈக்வல் டு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அஜி பின்னு இப்ப சொல்லணும் இந்த அஜ்ஜுங்கிறது தான் தமிழ் மீடியத்துக்கு இதுதான் வரும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு இதுதான் வரும் அஜ்ஜுன்னு நம்ம எழுதினாலும் ப்ரொனவுன் பே சொல்லும் போது அஜாயிண்ட் தான் சொல்லணும் அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி ஒரு ஷார்ட்டா படிக்கிறதுக்காக அஜ்ஜு பின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனா அதனோட முழு அர்த்தம் அஜாயிண்ட் அது ஏ தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே என்ன எழுத்து வேணா இருக்கலாம் ஏ இருக்கலாம் பி ஏங்கிறது மேட்ரிக்ஸ் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பிங்கிறது மேட்ரிக்ஸ் அப்ப நான் கண்டுபிடிக்கிறது அஜ்ஜு பி ஓகேவா அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு இந்த ரெண்டு டெக்னிக்க ஞாபகப்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் இடம் மாத்தணும் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு சைன் மாத்தணும் அன்பார்ச்சுனேட்லி அன்பார்ச்சுனேட்லி மேபி ரெண்டுமே ஜீரோ ஜீரோக்கு மைனஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால அப்படியே நான் எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேவா அஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே ஏ அப்படின்லாம் நினைச்சிக்க கூடாது ஏங்கிறது வெறும் பேரு அஜாயிண்ட் தான் டாபிக் அது அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏவா இருக்கலாம் பியா இருக்கலாம் சியா இருக்கலாம் எந்த எழுத்து வேணா மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி அஜாயின் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டே ரெண்டு டெக்னிக் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைகோனல் என்னப்பா பண்ணணும் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா இது என்ன பண்ணணும் எழுதணும் இடம் மாத்தி எழுதணும் வாட் அபவுட் திஸ் டைகோனல் நம்பர் இடம் மாத்தணுமா கண்டுபிடிக்கணும் <laughs> அப்படிங்கறத நேத்து ஆரம்பிச்சோம் இதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தோம் நவ் வி ஹவ் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் நீங்க ஒன்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மைக்கை மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஹவ் அ சிம்பிள் கொஸ்டின் வித் யூ 
இப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இதுக்கு சேர்ப்பு அணி தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல சொன்னோம்னா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதனால அதுக்கு பேர் அஜ் ஏ சப்போஸ் நீங்க எக்ஸாமுக்கு போறீங்க இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அஜ்ஜியன்னு எழுதக்கூடாது என்ன எழுதுவீங்க இதுக்கு அப்ப இதுக்கு என்னப்ப எழுதியிருப்போம் பின்னு கொடுத்துருந்தா கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சருக்கு பேர் என்ன எழுதணும் மீதி <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 Just first line, first line, okay. But the fact is, first row, first column, remove I have four numbers left. And the four numbers are added to the end. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, twenty-ten, twenty-eleven, twenty-twelve, twenty-thirteen, twenty-fourteen, twenty-fifteen, twenty-sixteen, twenty-seventeen, twenty-eighteen, twenty-nineteen, twenty-20, சரியா இது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் இருக்குல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை மறுபடியும் ஒரு முறை ரிப்பீட் பண்ணணும் திரும்ப எழுதணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ இருக்குல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை மறுபடியும் ஒரு முறை கீழே எழுதணும் ஒன் டூ டூ ஒன் இப்படி எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஏஐஜே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏஐஜே கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோக்குரிய கோ ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல இணை காரணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த நம்பர்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி பண்ண மாதிரி சின்ன சின்ன நம்பர் தான் கேட்பாங்க பட் என்னன்னா இதுலதான் தப்பு பண்ணிடுவோம் ஸோ பிளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும்ப்பா ஒன் இன்டு டூ டூ தென் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ டூ சார் ஃபோர் வரும் ஆனா ரெண்டாவது வர்ற ஆன்சருக்கு மட்டும் எப்பயுமே சைன் மாத்தி எழுதிக்கணும் இது ஒரு ஆன்சர் தென் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்டு டூ டூ 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
டூ மைனஸ் ஃபோர்னு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இஃப் யூஆர் குட் அனஃப் நீங்க டூ மைனஸ் ஃபோரே சொல்லிக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி சொல்லுங்க நாலுல ரெண்டு போனா ரெண்டுப்பா அவ்வளவுதான் டெக்னிக் ஆனா நாலு தான் பெரிய நம்பர் மைனஸ் அதனால ஆன்சர் மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈஸி த்ரீ இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ த செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ அண்ட் தேர்ட் ரோ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ அகெயின் டூ தென் மைனஸ் த்ரீ இப்ப நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இதுக்கு ஒரு டெபினிஷன் நேற்று சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏ ஐ ஜே த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா இப்ப நான் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஆன்சர் இருக்குல்ல அதை டிரான்ஸ்போர்ஸா மாத்தி எழுதணும் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ரோ இருக்கு இல்லையா இந்த ரோ எல்லாம் காலமாக இப்படி மாத்திக்கணும் லைக் திஸ் இந்த லைன் எல்லாத்தையும் ஹரிஜாண்டல் லைனா மாத்தி எழுத போறேன் காலம் சிரிக்கம் ரோ இப்ப என்ன ஆகும் இந்த இடம் மைனஸ் டூ ஜீரோ டூ சி ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவா நான் மாத்தி எழுதிருக்கேன் அடுத்தது மைனஸ் டூ ஜீரோ டூ அடுத்து பாருங்க த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இதான் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அட்ஜாயிண்ட் தமிழ்ல சொன்னா சேர்ப்பு அணி ஓகேவா ஸோ இந்த மாடல் மட்டும் டைரக்டா எழுத முடியாது இதுலயும் இன்னொரு நைன் ஸ்டெப்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிருப்பேன் யூஸ்வலா செஞ்சோம்னா இந்த நைன் ஸ்டெப்ஸையும் தனித்தனியா நம்ம எழுதணும் அதுக்கு பதிலா இந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் எழுத கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நைன் ஸ்டெப்ஸ் தனித்தனியா எழுதுறதுக்கு பதிலா ஒரே ஸ்டெப்பா கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா திஸ் இஸ் த வே வி ஹவு டு ஃபைண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ தமிழ்ல சேர் பண்ணி சேர் பண்ணி ரெண்டு டைப்பா கொஸ்டின் வரும் டூ பை டூ ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்கிற மாதிரி அப்ப நேரடியா நம்ம எழுதிக்கலாம் அது வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லைன்னா இந்த மாதிரி ஏஐஜி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை 3 பை த்ரீ வந்தா ஏஐஜே கண்டுபிடிச்சு சம்முக்கு போகணும் ஓகேவா இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த டாபிக்கு பேரு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் சரிங்களா என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல ஒரு முக்கியமான தீரம் இருக்கு இந்த வருஷம் நம்ம படிக்க போறது ஃபுல் சிலபஸ் அப்படிங்கறதுனால தீரம்ஸ் அந்த தீரம்ஸோட ப்ரூஃப் கூட கேள்வியா நமக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ வி ஹாவ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தீரம் இன் அ ஜாயிண்ட் This is very important. In the theory that we can use, we can use the same thing. This theory that we can use, we can use the fruit that we can use. It's very easy. So, we can go to the next question. Question is, for any square matrix A, A is a square matrix. Then, fruit that A into adjoint of A equal to adjoint of A equal into A equal to determinant of a into i n அப்படினு क्वेश्चन கேட்பாங்க இதுதான் தியரம் aங்கிறது என்ன அப்படினா ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆர்டர் வேணும் இல்லையா நம்ம ரெண்டு டைப் பார்த்துட்டு இருக்கோம் 2/2 1 3/3 1 பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் ஜெனரலா சொல்லும்போது என்ன சொல்லிருப்பாங்கனா i n அப்படினா ஆர்டர் n இந்த மாதிரி n லைன்ஸ் காலம்ஸ்ல n காலம்ஸ் ரோல n அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருந்தா ஒரு மேட்ரிக்ஸையும் அதனோட அட்ஜாயிண்டையும் பெருக்கினால் மல்டிப்ளை பண்ணினா இந்த ஆன்சர் வருங்கிறது தான் கொஸ்டின் இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியே இதை யூஸ் பண்ணி சம் இருக்கு இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே பேக் டு லாஜிக் நோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இது வந்து எப்படின்னாப்பா நான் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் ஐ ஹவ் டு ஸ்கோர் அட்லீஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி மார்க்ஸ் அந்த மேக்சிமம் ரேஞ்சுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் எல்லாம் நல்லா படிச்சு வச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் மேக்சிமம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் சரியா ஓகே இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் எல்லாம் பண்ணும் போது நம்ம ஒன் டூ த்ரீ மாதிரி நம்பர் எல்லாம் போடக்கூடாது பொதுவா லெட்டர்ஸ் எடுத்து சம் செய்யணும் ஐ சூஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஏ லைக் ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ ஒன் A22, A23, A31, A32, A33, A34, டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இது என்ன சார் என்னமோ எழுதிருக்கிறீங்க இங்க ஒரு நம்பர் வேணும் இல்ல எனக்கு அது இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் அதனால A11 ஒன் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இருக்கிற நம்பர் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் இது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ரெண்டாவது 
இதுக்கு நான் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல அஜாயிண்ட் என்ன ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு ஏஐஜே த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா அப்ப ஏஐஜே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியணும் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் பட் இந்த சமயம் ஷார்ட் கட் வேலை எல்லாம் இல்ல என்னன்னா ஏஐஜேனா அதுவும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு பேரு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் இந்த கோஃபேக்டர் வந்து ஒன்பது ஸ்டெப் இருக்குன்னு ஒரு கதை சொன்னோம்ல அந்த மெத்தட்ல ஆனா அதுக்கு பதிலா இந்த ஜென்ரல் சம்முக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை நேரடியா எழுதணும் இந்த நம்பரோட கோஃபேக்டர் கேபிட்டல் ஏ இவரோட கோஃபேக்டர் ஏ ஒன் டூ இவரோட கோஃபேக்டர் ஏ ஒன் த்ரீ இங்க ஏ டூ ஒன் கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதிட்டு போகணும் டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இப்ப நான் என்ன எழுதினேனோ இதுதான் ஏஐஜேவோட பொதுவான பேரு த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் இப்பதான் சொன்னேன் என்ன பண்ணுவோம் லைக் திஸ் காலம் லைன்ஸ் எல்லாம் ரோ லைன்ஸ் நான் மாத்தி எழுதணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா பாருங்க அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் இந்த லைன் அப்படியே இந்த லைன் தான் மாறிடும் ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ ஒன் ஏ த்ரீ ஒன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது காலம் லைக் இப்படி எழுதுறேன் ஏ ஒன் டூ ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ டூ லைக் மூணாவது காலம் A13, A23, A33, த்ரீ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ த்ரீ இந்த மாதிரி மாறிடும் சரியாப்பா ஆனா கொஸ்டின் என்ன இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதுதான் கொஸ்டின் கொஸ்டின் என்ன ஏ இன்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஏன்னா எப்படி பேர் இருக்குன்னு இங்க பாத்துக்கங்க அஜாயிண்ட் ஏன்னா இப்ப எப்படி பேர் வந்திருக்குன்னு பாத்துக்கங்க இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ நவ் ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஏ இன்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டென்த்லயே பெருக்கல் படிச்சிருக்கீங்க அணி பெருக்கல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் எடுத்துட்டு இந்த லைனோட பெருக்கணும் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரெண்டாவது நம்பரை ரெண்டாவது நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் மூணாவது நம்பரை மூணாவது நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா சரிப்பா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் யாராவது படிக்க முடியுமா இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் அப்படியே தொடர்ந்து படிங்க இதையும் இதையும் அப்படியே படிங்கன்னு சொன்னேன் படிக்க முடியுமா ஏ ஒன் டூ இன்டு கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ சூப்பர் எக்ஸலன்ட் மூணாவது நம்பர் யாராவது படிக்கிறீங்களா ஏ ஒன் த்ரீ இன்டு கேபிட்டல் ஏ ஒன் த்ரீ எக்ஸலன்ட் சூப்பரா படிச்சீங்க இப்ப இப்ப நம்ம படிச்சதுல ஏதாவது ஒற்றுமை தெரிஞ்சுதான் ஏதாவது ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி யூனிஃபார்மிட்டி ஏதாவது தெரியுதா நம்பர் ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கா சேர்த்து படிக்கும் போது அடுத்தது ஒன் டூ ஒன் டூ ஒரே மாதிரி இருக்கா ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஒரே மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் கிடைக்கிற ஆன்சர் எப்பயுமே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவா இருக்கும் இந்த டிட்டர்மினன்ட் யாருன்னு மறுபடியும் அடுத்த இதுல சொல்றேன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏக்கு சமமா இருக்கும் தென் இப்ப ரெண்டாவது லைன்ல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரெண்டாவது லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் யாராவது படிக்க முடியுமாப்பா ஜஸ்ட் ரீட் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஸ்மால் ஏ ஒன் ஒன் என் டூ கேபிட்டல் ஏ டூ ஒன் எக்ஸலன்ட் தேங்க்யூ இப்ப நீங்க படிக்கும் போது நம்பர் ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லையா ஒரே மாதிரி வருதாப்பா டிஃபரெண்டாக இருக்கும் நம்பர்ஸ் வெவ்வேறு மாதிரி வந்தால் அதனோட மதிப்பு எப்பயுமே ஜீரோவா தான் முடியும் அது எந்த மேட்ரிக்ஸா இருந்தாலும் கரெக்டா ஜீரோவா தான் இருக்கும் வெவ்வேறையா இருந்தா பாருங்க இதுவும் தேர்ட் லைன் சேர்த்து படிச்சு பாருங்க வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் ஜீரோ தான் வரும் ஒரே மாதிரி லெட்டர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு சமமா இருக்கும் வெவ்வேறு லெட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணினா ஜீரோக்கு சமமா இருக்கும் எகெய்ன் இப்ப அதே மாதிரி ரெண்டாவது லைன் எடுத்துட்டு 
ஒவ்வொரு இடமா படிச்சு பாக்கணும் டூ ஒன் 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 எழுத்து மாறிடுச்சு ஜீரோ ரெண்டாவது லைனோட படிக்கிறேன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ டூ த்ரீ ஒரே மாதிரி இருக்க லெட்டர்ஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏக்கு சமமா இருக்கும் எகெயின் மூணாவது லைன் படிச்சா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஜீரோ ஆயிடும் இதே மாதிரி மூணாவது லைனை கொண்டு போய் வரிசையா மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா முதல் ரெண்டு வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் மூணாவது இடம் தான் சமமா இருக்கும் ஓகேவா இதுல சரி இப்ப சொல்லுங்க இதுக்குள்ள யாரு பொதுவா இருக்கா ஒரே மாதிரி யாரு இருக்கா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ பொதுவா இருக்கா இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவை நம்ம வெளியெடுத்துடலாம் வெளியெடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு நம்பரை வெளியெடுத்துட்டா அங்க மீதி எதுவுமே இல்லைன்னா ஒண்ணு போட்டுக்கணும் சரியா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு இந்த ஒன் 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 இங்க மட்டும் வந்தா அதுக்கு பேர் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அழகு நீ தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஐ த்ரீ இங்க பாருங்க அதுதான் இங்க இருக்கு இங்க ஐ என் இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது மூணு லைனும் கட்டி ஐ த்ரீ என் லைன் சார் இருந்தா ஆன்சர் எத்தனை எழுதணும்னு ஐ என் எழுதுவோம் நம்ம மூணு லைன் கேட்டு அதை ஆன்சர் கொண்டு வந்து காமிச்சிட்டோம் ஸோ சிமிலர்லி போடணும் இதே மாதிரி இன்னொரு மல்டிப்ளை நம்ம பண்ணணும் சிமிலர்லி அப்படின்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த முறை அஜியே முன்னால வச்சுக்கணும் ஏவ பின்னால வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணினாலும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ த்ரீ தான் கிடைக்கும் அதனால அதை நம்ம பெருக்க வேணாம் டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப நான் என்ன எழுதணும் தெரியுமா இதை எழுதி முடிச்ச பிறகு இந்த ஃபார்முலா எடுத்து ஹென்ஸ் ப்ரூடுன்னு போடணும் இப்ப இது இந்த ப்ரூஃப் ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா இதை நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்ச மெட்டீரியலே இருக்கு ஸோ அதனால மறுபடியும் ஒரு முறை பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் பட் எனக்கு தேவை இதை படிச்சு வச்சிருக்கிறது தான் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல ஆறாவது சம்மா இது இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது ஏ ஈக்வல் டு எயிட் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ வெரிஃபை தேட் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபைவ் மார்க்ல கூட கேட்டுருவாங்க சில நேரம் ஆனா த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தான் சொல்ல முடியாது ஃபைவ் மார்க்ல கூட கேட்பாங்க மேல நான் ஃபார்முலாவா எழுதும் போது பாருங்கப்பா நான் ஐ என் கொடுத்துருந்தேன் ஆனா இப்ப ஐ டூ தான் எழுதிருக்கேன் இது ஜென்ரல் பார்முலா இது நம்ம பாக்குற கணக்கு ஏன் அங்க ஐ டூ இருக்குன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா சூப்பர் எக்ஸலன்ட் வெரி குட் இங்க ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் தானே இருக்கு அதனாலதான் இங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஐ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை இப்ப நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் நான் ப்ரூவ் பண்றதுக்காக என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் நல்லா கவனமா கேளுங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ரெண்டு கோடு படிக்கிறேன் போட்டிருக்கேன் இல்ல மாடுலஸ்ன்னு படிச்சிட கூடாது என்ன படிக்கணும்னா டிட்டர்மினன்ட் இங்கேயே பேர் இருக்கு டிட்டர்மினன்ட் தமிழ்ல சொன்னா அணிக்கோவை ஓகேவா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்படி பெருக்கணும் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம அந்த ஷார்ட் கட்ல கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி போர் அடுத்தது இப்படி பெருக்கணும் எப்பயுமே மைனஸ் இருக்குன்னு கவலைப்படக்கூடாது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் டுவெண்ட்டி வரும் ஆனா எப்பயுமே ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சைன் மாத்தி எழுதணும் அப்ப ஆன்சர் என்ன ஆயிடும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல டுவெண்ட்டி போச்சுன்னா ஃபோர் புரிஞ்சதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு வெரி சிம்பிள் டெக்னிக் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன நம்பர் கிடைக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் டிட்டர்மினன்ட் டிட்டர்மினன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு அணியின் மதிப்பு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா ஒரு அணிக்கு என்ன மதிப்பு வருதோ அதுக்கு பேர் தான் டிட்டர்மினன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் மல்டிப்ளை திஸ் ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது குறி மாத்திக்கணும் தென் இது ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கிறேன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ டூ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன் போர் ஐ டூனா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த போருக்கு கொண்டு போய் உள்ள ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பெருக்கணும்பா அப்ப என்ன ஆகும் ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் இதுதான் இந்த மூணாவது ஆன்சர் சரியா இப்ப நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சைடு எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஞாபகம் இருக்கா அஜ்ஜியை எப்படி எழுதணும்னு அதை நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் இத சேஞ்ச் பண்ணும் பிளேஸ் ஓகே வெரி குட் சேஞ்ச் பண்ணும் த்ரீ எயிட் கரெக்டா இடம் மாத்தி எழுதணும் இந்த டைகோனாலுக்கு
இது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேத்தையும் மல்டிபிளை பண்ணணும் ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஏவோட ஆன்சர் பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு எயிட் மைனஸ் போர் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இப்ப கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் த்ரீ போர் ஃபைவ் எயிட் உங்களுக்கு மல்டிபிளைங் டெக்னிக் தெரியும் எப்படி மல்டிபிளை பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்துட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பரோடய மல்டிபிளை பண்ணணும் நீங்க வேணா மல்டிபிளை பண்ணி பாருங்க எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லைன் மல்டிபிளை பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ரெண்டாவது லைன் மல்டிபிளை பண்றேன் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ ஒரு மைனஸ் இருக்கு அதனால மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இங்க ஃபைவ் த்ரீ சார் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டாவது லைன்ல ஃபைவ் ஃபோர் சார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிளை பண்ணிட்டு இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர்ல டுவெண்ட்டி போச்சுன்னா ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் கிடைக்கும் கரெக்டா இதே ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கா பாருங்க ஒரே ஆன்சர் தானே கிடைச்சிருக்கா அப்ப எனக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் எதுக்கு சமம் டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ டூக்கு கரெக்டா இருக்கு இதுவே இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அஜி ஏ இன்டு ஏ அஜி ஏட ஆன்சர் பாருங்க என்ன எழுதிருக்கிறோம் த்ரீ போர் ஃபைவ் எயிட் ஏவோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா எயிட் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஓகே இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆனா மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனாலும் திரும்ப இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அதனால இந்த முறை டைரக்டா எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் தான் கண்டிப்பா கிடைக்கும் டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ டூ ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் கடைசியில எடுத்து எழுதணும் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஏ ஈக்வல் டு டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ டூ அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் டென்த் ஸ்டூடெண்ட் போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது மேபி த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் மேபி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிற கொஸ்டின்ல இது ஒண்ணு அப்படின்னு நம்பணும்னா இந்த மாதிரி சம் கேட்கறதுக்கு பதில எதை கேட்டு வச்சிருவாங்கன்னா ப்ரூஃப கேட்டு வச்சிருவாங்க இதுக்கு முன்னால ஒரு டைலாக் எழுதுன ஞாபகம் இருக்கா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ எழுதுனல்ல அந்த மாதிரி கேட்டு வச்சிருவாங்க அந்த அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தான் நல்லது பட் வந்து இதுதான் மேக்சிமம் கேட்கக்கூடிய கேள்வியா இருக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே நேரத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது அப்படியே எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு சம் இருக்கு அகெயின் இதே கொஸ்டின் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல கேட்டிருக்காங்க ஏ ஈக்வல் டு எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ இந்த சம்முக்கு என்ன வெரிஃபை பண்ணணும்னா ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஏ ஈக்வல் டு டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ த்ரீ இதுதான் கொஸ்டின் இந்த முறை ஐ த்ரீன்னு மாத்திட்டாங்க ஏன் மாத்திருக்காங்கன்னு புரியுதா ஏன்பா ஐ த்ரீ வந்திருக்கு இந்த முறை மேட்ரிக்ஸ் மூணு ரூபா மூணு காலம் இருக்குல்ல அதனால அங்க ஐ த்ரீ வந்திருக்கு சரி இதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஈஸி இதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ல மார்க்கிங்காக நம்ம வேற மாதிரி ஆன்சர் கூட எழுதலாம் சரி முதல்ல அதை கண்டுபிடிப்போம் டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் அதுல இருக்க நம்பர்ஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஞாபகம் இருக்கா போன சம்ல ரெண்டு லைன் தான் ரெண்டு லைன் தான் லைக் திஸ் அப்ப என்ன சொன்னேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ரெண்டாவது இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சைன் மாத்திக்கிங்க டிடர்மினன் கிடைச்சிரும்னு சொன்னேன் ஆனா இப்ப ரெண்டு லைன் இல்ல த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கா அப்ப டிடர்மினன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இது எனக்கு தெரியணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை பேசிக்கா எடுத்துக்கிறது இது பேசிக் அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் யாருன்னு பாக்குறேன் நல்லா கவனமா கேளுங்க எட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுத்தா அதுக்குரிய ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை விட்டுடணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டுட்டோம் இப்ப உங்க கண்ணு முன்னால எத்தனை நம்பர் தெரியுது ஆப்டர் லிவிங் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எத்தனை நம்பர் இப்ப மீதி இருக்கு இந்த போர் நம்பர்ஸ் இப்படி பெருக்கிடுங்க செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பெல்லாம் லைக் த ஸ்பெருக்கல் வருதோ கிராஸ் வருதோ அப்பெல்லாம் சைன் மாத்தி எழுதணும் இதை குழப்பிக்க கூடாது எப்பெல்லாம் கிராஸ் வருதோ அப்பதான் சைன் மாறும் லைக் இங்க 
ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் பைன் மாத்தி எழுதிடணும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா இது ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்குரிய ஆன்சர் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ரெண்டாவது நம்பர் எடுக்கிறேன் இதுதான் ரெண்டாவது நம்பர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நம்பர் எப்ப எடுத்தாலும் இப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன சார் சைன் மாத்தி எடுக்கணும் இங்க மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கா அப்ப நான் பிளஸ் சிக்ஸ் எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இங்க பிளஸ் சிக்ஸ் இருந்தா நீங்க என்னன்னு எழுதிக்குவீங்க மைனஸ் சிக்ஸ் எழுதிக்கணும் ரெண்டாவது நம்பருக்குரிய லைன விட்டுட்டீங்கன்னா சி ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் ரெண்டாவது லைனை விட்டுட்டேன் இப்ப எத்தனை நம்பர் உங்க கண்ணில் படுதுன்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா சார் போர் அதே போர் நம்பர்ஸ் இப்ப இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா இதான் மறைச்சிட்டோம்ல இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா என்ன ஆகும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் வரும் டூ ஃபோர் சார் மைனஸ் எயிட் வரும் ஆனா சைன் மாத்தி எழுதணும் பிளஸ் எயிட் தென் எகெயின் மூணாவது நம்பர் இப்ப எடுக்கணும் மூணாவது நம்பர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் டூ மூணாவது நம்பர் எடுக்கும்போது மூணாவது லைனை விட்டுருணும் லைக் திஸ் இதை விட்டுறணும் இப்ப இங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் நாலு நம்பர் தான் மீதி இருக்கும் லைனை விட்டுட்டீங்கன்னா இப்ப பாருங்க சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வரும் இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன்ல சிக்ஸ்டீன் போச்சுன்னா ஃபைவ் இது பாருங்க எப்பயுமே இப்ப மைனஸ் பிளஸ் வெவ்வேறு சிம்பிள் வந்தா அது வந்து கழித்தல் சப்ட்ராக்ஷன் எயிட்டீன்ல எயிட் போச்சுன்னா டென்னுப்பா ஆனா மைனஸ் தானே பெரிய நம்பரு அதனால என்ன டென் வரும்னா மைனஸ் டென் வரும் பிளஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல ஃபோர்டீன் போச்சுன்னா டென் மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டில சிக்ஸ்டி போச்சுன்னா ஜீரோ ஆனா நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு ஜீரோ வந்திருக்கா ஐ த்ரீன்னு என்ன தெரியுமா சொல்லணும் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் இதுக்குள்ள கொண்டு போய் ஜீரோவை பெருக்க போறேன் ஜீரோவால யார பெருக்குனாலும் ஆன்சர் என்னதான் கிடைக்கும் திரும்ப ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால இங்க எல்லா ஆன்சருமே என்ன ஆயிடும்னா ஜீரோ ஆயிடும் ஸோ இந்த ஆன்சரை இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அகெயின் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல எனக்கு என்ன தெரியணும் அஜாயிண்ட் தெரியணும் சரியா ஸோ அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்ப என்னன்னா நிறைய படிக்கிற மாதிரி தோணும்பா நிறைய எல்லாம் படிக்கல ஒரே கான்செப்ட் தான் திரும்ப திரும்ப வெவ்வேறு சம்மல பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும் ஏஐஜேன்னு ஒன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏஐஜே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன ஷார்ட் கட் ஞாபகம் இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஃபைன் ஏஐஜே எழுதும் போதுப்பா ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்தேன் ஒன்பது ஸ்டெப்புக்கு பதிலா ஒரு ஷார்ட் கட்னு சொன்னேன் என்ன லாஜிக் தெரியுமா இந்த லைன்ல விட்டுறணும் விட்டுட்டு இந்த நாலு நேரம் மட்டும் எடுத்து எழுத சொன்னேன் செவன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சரியா அடுத்தது மீது மீது இருக்கிற இந்த ரெண்டு நம்பரை பின்னால் எழுத சொன்னேன் ஓகேவா அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிற இந்த ரெண்டு நம்பரை எடுத்து எழுதணும் எகெயின் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கடைசியா வரும் இது போக இதுல இன்னொரு ஸ்டெப் சொன்னேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன ஸ்டெப் சொன்னேன்னு சார் அந்த மொத லைன் எடுத்து கடைசியில் எழுதணும் சார் சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் லைன் எடுத்து கடைசியில் ரிப்பீட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ரிப்பீட் பண்ணும் எஸ் வெரி குட் வெரி குட் பரவாயில்ல கவனிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்டா குட்டி கொஞ்சம் கணக்கு வரும் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே போகணும் ஞாபகம் வச்சுங்க எப்பெல்லாம் கிராஸ் வருதோ அப்போல்லாம் சைன் மாறும் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனுக்கு பதிலாக மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் போடணும் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட்டினுக்கு பதிலாக பிளஸ் எயிட்டின் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வரும் அடுத்த லைன் ரெண்டாவது லைனுக்கு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் எயிட் பிளஸ் எயிட்டின் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் மைனஸ் டுவெல் பிளஸ் தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் பேக் டு தேர்டு லைன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் மைனஸ் டுவெல் பிளஸ் தேர்ட்டி டூ கிடைச்சிருக்கும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் கொஞ்சம் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனா புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுங்க இப்ப ஆன்சர் என்ன வரும் பாருங்க ஃபைவ் டென் 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 டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எகெயின் டென் டுவெண்ட்டி 
ட்வெண்ட்டி இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சருக்கு பேரு ஏ ஐஜே ஆனா எனக்கு அஜியே வேணும் அஜியே வேணும்னா ரூல் என்னன்னா அப்படின்னா இடம் மாதிரி எழுதணும் ஃபைவ் டென் டென் அதே ஆன்சர் தான் வரும் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இடம் மாத்தி எழுதுறேன் பட் ஐம் கெட்டிங் த சேம் ஆன்சர் சரியா இது இதுல நான் இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சம்மு படி ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் என் கொஸ்டின் எது இதுல ஒரு திலாலங்கடி வேலை எல்லாம் நீங்க பண்ணலாம் இப்ப அட்ஜாயிண்ட் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் தென் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ அப்படின்னா ஏ இருக்குல்ல இத ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதிடலாம் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இதை கொண்டு வந்து இங்க எழுதிடணும் இது இங்க வந்துடும் இது இங்க வந்துடும் ஆன்சர் என்ன போக வரும் கவனிச்சிருந்த யாராவது ஆன்சர் இப்ப டைரக்டா சொல்லிடலாம் எல்லாமே ஜீரோ தான் வரும் அவன் தான் ப்ரூவ் தட் தானே கேட்டிருக்கான் எல்லாமே எதுக்கு ப்ரூவ் தட் இதெல்லாம் எதுக்கு ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ த்ரீக்கு ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்களா அப்ப இதை நீங்க மல்டிப்ளை இப்படி கொண்டாந்து வரிசையா மல்டிப்ளை பண்ணினாலும் இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அப்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்கும்போது இதை கண்டுபிடிக்கிறீங்கல்ல அதுவே போதும் இந்த இடத்துல டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அங்க கிடைச்ச ஆன்சரையே கொண்டாந்து எழுதிக்கலாம் So this answer is equal to determinant of a into i3 in particular. Marupadi inno or mura eludu no idiyo. Enna eludu no? Aj a into a. Again the same work. Aj a first eludikiro, a renda uth eludikiro, multiply panna venda, panni nalu, enna answer tha oru na, idhe answer tha thirumba kedekko enakke. Shriya? So, ipa oru fa theorem sonne, and the theorem thil rendu vidu maa sammi irukke. 2 pi 2 uun kepaang, 3 pi 3 uun kepaang. Exercise la ara uthu sam, எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே இதுதான் சரியா தயவு செய்து நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது சரியா இப்ப நம்ம பார்த்ததுக்கு பேரு சேர்பணி சேர்பணியில இருந்து ஒரே கணக்கு தான்ப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சேர்பணியை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குள்ள பெருக்கெல்லாம் வந்துருச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் ஒரே ஒரு கணக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா இன்னைக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கு ஆக்சுவலி இது நேற்று முடிக்க வேண்டிய ஒர்க்கு இன்னைக்கு ஒர்க்குக்கு இது போதும் இதுல அடிஷனல்ல நம்ம இன்னொன்று என்ன படிக்க போறோம்னா ஒரு டாபிக் நடத்தி முடிச்சுட்டோம் இன்னொரு டாபிக் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தமிழ்ல சொன்னோம்னா நேர்மாறு அணி அப்படின்னா என்ன இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதை கத்துக்கிட்டோம்னா இன்னொரு எக்ஸசைஸே படிச்ச மாதிரி தேர்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லா இதே ஸ்டெப் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல இருக்கிற ஒரு டாபிக் தேர்ட் எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட்டா இதே தான் வரும் அதனால கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க ஏன்னா இதுல ஃபைவ் மார்க் வரும் நமக்கு இப்ப ஒரு ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஏ இன்டு அஜிஏ அஜிஏ இன்டு ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐஎன் ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபார்முலால இருந்து தான் அடுத்த டாபிக் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம் அதுக்கு முன்னால இந்த டாபிக்குக்கு வந்துருவோம் என்ன பேருனா இன்வர்ஸ் தமிழ்ல சொன்னா நேர்மாரணி அப்படின்னா யாரு ரெண்டே பேருப்பா இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது ஒருத்தர் அட்ஜாயிண்ட் இன்னொருத்தர் இன்வர்ஸ் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கத்துக்கிறது தான் இந்த எக்ஸசைஸோட நோக்கம் தமிழ்ல சொன்னா சேர்ப்பு அணி நேர்மாறு அணி இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப நீங்க ஒன்னும் பயப்படவே தேவையில்லை இந்த இன்வர்ஸ்குள்ள இது கலந்துதான் வரும் அதனால இது வரைக்கும் கவனிக்காம இருந்தா கூட இப்ப இருந்து கிளாஸ் கவனிச்சீங்கனாலும் உங்களுக்கு சம்ம புரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் நான் டெஃபினேஷனுக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இது ஒன் மார்க் படிக்கிறவங்களுக்கு தேவைப்படும் நேர்மாறு அணி அப்படின்னா என்னன்னா ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் நேர்மாறு அணிய ஏ பவர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு குறிப்போம் ஏவோட நேர்மாறுனா ஏவோட அடுக்குல மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கணும் இன்வர்ஸ்னா படிக்கும் போது பவர் மைனஸ் ஒன்னு படிக்க கூடாது எப்படி படிக்கணும்னா ஏ இன்வர்ஸ்னு படிக்கணும் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ்ல தான் பிரணவன் பண்ணணும் ஏ இன்வர்ஸ் இப்ப பின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னா அது என்னன்னு படிக்கணும் பி இன்வர்ஸ்னு படிக்கணும் சின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கோட இன்வர்ஸ் என்னன்னு படிக்கணும்னா சி இன்வர்ஸ்னு படிக்கணும் சரி இந்த நேர்மாறு அணிக்கான வரையறை டெபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏனு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு அவரோட இன்வர்ஸ் இந்த ரெண்டு பேத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா 
இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணினாலும் சரி இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி திரும்ப ஆன்சர் வெறும் ஐ மட்டும் கிடைக்கணும் இந்த கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டு யாரு மல்டிப்ளை ஆகிறாங்களோ அந்த மேட்ரிக்ஸ தான் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லணும் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குப்பா ஏன்னு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வேற யாரோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும் ஐ கிடைக்கணும் ஐனா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் லைக் இதுதான் ஐ இது டூ பை டூல சொன்னா த்ரீ பை த்ரீ இதே மாதிரி இந்த ஆன்சர் வர்ற மாதிரி யாரு மல்டிப்ளை ஆகிறாங்களோ அவங்க தான் இன்வர்ஸ் சரி இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குதான் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறோம் ஏற்கனவே படிச்ச ஃபார்முலா இது நேர்மாருக்கான டெபினிஷன் இன்வர்ஸுக்கான டெபினிஷன் இங்க என்ன எழுத்து போய் முடியுதுப்பா ஐ தானே முடியுது அந்த ஐ மேல இருக்கான்னு பாருங்க இருக்கா ஆனா கூட யார் இருக்கா இந்த எழுத்து வர்றது தான் டெபினிஷன் ரா தம்பி ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்னு தெரியறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாரும் போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் ஒன் மார்க் படிக்கிறீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருங்க மத்தீங்க டோனிங்க இது அப்படியே மேல கொண்டு போறேன் இந்த ஐ இங்க இருக்கா கூட எக்ஸ்ட்ரா யாரும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன் ஒரு இடம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கா அத இந்த லைன் முழுவதுமே ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வால டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல டிவைடட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ போடணும் அதை நான் என்ன பண்றேன் ஏ இந்த இடத்துல டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் அஜியே டிவைடட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ பாருங்க இந்த டிவைட் பண்றது மொத்தமா கொடுக்கறதுக்கு பதில இங்க கொடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இங்க அஜியே டிவைடட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஏ இந்த இடத்துல டிவைடட் பை போடும் போது என்ன நடக்கும்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன ஆயிடுவாங்க கேன்சல் ஆயிடுவாங்க திரும்ப ஆன்சர் எது மட்டும் இருக்கும்னா ஐ மட்டும் இருக்கும் மேல இந்த வரையறை என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு பேர்த்த பெருக்கும் போது யார் மட்டும் வரணும் ஐ மட்டும் வந்தால் அவங்களுக்கு பேர் தான் இன்வர்ஸ் நேர்மாறு அணி இங்க பாருங்க ரெண்டு பேர்த்த பெருக்கும் போது ஐ மட்டும் வந்துருச்சா அப்ப ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் யாருன்னு கேட்டா இவரு தான் இவருக்கு பேர் தான் இன்வர்ஸ் இதன் மூலம் புதுசா ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு வருது ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னா ஏ இன் நேர்மாறு அப்படின்னு அர்த்தம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ டிவிடட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ பட் இருந்தாலும் ஃபார்முலா நம்ம எப்படி படிப்போம்னா இதை தனியா எழுதிக்கும் ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இதுதான் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது வரைக்கும் சொன்ன கதையெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் இதுதான் ஃபார்முலா நேர்மாறு அணி கண்டுபிடிக்கணும்னா திஸ் இஸ் தர்மலா ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ சரியா இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இப்ப நான் எழுதுறது ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க ஓகேவா இதுல என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னா இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் இப்ப நான் விட்டுறேன் இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன் ஒண்ணு இருக்குன்னு சொன்னேன் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா சப்போஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோவா இருந்தா இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாறும் பாருங்க a இன்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இதுக்கு பதிலா ஜீரோ இன்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு வந்துடும் ஒன்ன ஜீரோவால வகுத்த என்ன ஆன்சர் வரும்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா யாருக்காவது தெரியுமா ஒன்ன ஜீரோவால வகுத்த என்ன ஆன்சர் வரும் வெரி குட் இன்பினிட்டி அல்லது அன்டிஃபைண்ட் அப்படி ஒரு ஆன்சரே கிடையாது சரியா ஒன்ன ஜீரோவால வகுத்தா ஆன்சர் இஸ் இன்பினிட்டி அன்டிஃபைண்ட் அப்படி ஒரு நம்பர் டிஃபைனே ஆகல அதாவது என்ன சொல்ல வர நடா குட்டி எப்பெல்லாம் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோவாக இருக்கோ அப்பெல்லாம் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன் மார்க் இந்த வருஷம் இப்ப நான் சொன்ன இதே டைலாக ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டு வச்சுட்டாங்க இந்த ஒரு டைலாக் நீங்க எழுதுனா அஞ்சு மார்க் இந்த வருஷம் நடந்து முடிஞ்ச பப்ளிக்ல ஜஸ்ட் அ சிங்கிள் டைலாக் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோ ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு கண்டுபி அப்படி இருந்தா இது ஜீரோவா இருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது இதை கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினை கேட்டு வச்சுட்டாங்க சரியா வெறும் ஃபைவ் மார்க் இது மதிப்பு ஜீரோவா இருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது இவ்வளவுதான் பதில் கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் அஞ்சு மார்க்குன்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் ஆனா அவன் அப்படி கேட்கல கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்றத ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டு வச்சுட்டான் சரியா சரி விஷயத்துக்கு வரேன் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒண்ணு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது கண்டுபிடிக்க முடியாது சோ இஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல ஒன் பை ஜீரோ வந்துரும் அப்படி வரக்கூடாது அதனால ஏ இன்வர்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த இடத்துல பதில் சொல்லணும் எப்பெல்லாம் ஏ இன்வர்ஸ் ஜீர
டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோவாக இருக்கோ அப்பெல்லாம் ஏ இன்வர்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஏ இன்வர்ஸ் காண இயலாது சரி இப்ப பப்ளிக்ல ஒரு ஓன் ஒன் மார்க் கேட்கறாங்க இஃப் பி இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஒன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுல என்ன பதிலா இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது கெஸ்டிங் வருதா ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பியா என்னதான் இது காண இயலாது இதுக்கு பேரு காண இயலும் அப்படின்னா எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கும் வெரி குட் சார் பி சோ த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஏ இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் நேர்மாறு அணின்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கணும்னா டிட்டர்மினன் மதிப்பு எப்பொழுது என்ன ஆக கூடாது ஜீரோ ஆக கூடாது ஜீரோ ஆனால் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இன்வர்ஸ் தான் சொல்லணும் இந்த பேரை பொறுத்துதான் இங்க பேர் மாறும் இன்வர்ஸ் காண இயலாது டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அது கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்பயுமே என்ன வரக்கூடாது ஜீரோ வரக்கூடாது ஜீரோ தவிர எந்த ஆன்சர் வேணா வரலாம் சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன் மார்க் பா நம்ம ஒன்னும் கணக்கெல்லாம் சொல்ல இந்த டாபிக் ஆரம்பிக்கணும்னாலே இது முக்கியம் டிட்டர்மினன் முக்கியம் டிட்டர்மினன்ட் ஜீரோவாக இருந்தால் அப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு பேரு சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தமிழ்ல சொன்னா பூஜ்ய கோவை அணி ஏ வந்து பூஜ்ய கோவை அணியாக இருந்தால் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் ஏ இன்வர்ஸ் டிஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்னங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அதுக்கு பேரு நான் சிங்குலர் தமிழ்ல பூஜ்யமற்ற கோவை அணி பூஜ்யமற்ற கோவை அணியா இருந்தால் ஏ இன்வர்ஸ் காண இயலும் சரி எதுக்காக இது சொன்னேன்னா உங்களை ஏமாத்துற மாதிரி டூ மார்க்லயே அல்லது த்ரீ மார்க்லயே இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு வச்சிருவாங்க இப்ப சம்முக்கு போயிடலாம் இது வரைக்கும் நடந்தது போட்டு தொலைப்பிக்க வேண்டாம் இப்ப நான் சொல்லித்தர சம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு கிளாஸோட நோக்கம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு ஏ ஈக்வல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ போர் இதுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் நேர்மாறு அணி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்வர்ஸ் இதுதான் கொஸ்டின் ஃபைன் த இன்வர்ஸ் தமிழ்ல நேர்மாறு அணி காண்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க சரி இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இப்பதான் எழுதி போட்டேன் ரொம்ப நேரம் பேசினேன் ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சார் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு ஒன்னு டிட்டர்மினன்ட் இதத்தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஞாபகம் இருக்கா இந்த பெருக்கள் மல்டிப்ளைம் இப்ப இது ஜீரோ கிடையாது தானே அப்படின்னா என்னால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டுபிடிச்சு அங்க ஜீரோ வரல அப்படின்னு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் சம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப அஜியே கண்டுபிடிக்கணும் இதுவும் உங்களுக்கு இப்ப தெரியும் அப்ப இன்வர்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் கூடவே யாரையும் பிராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி அர்த்தம் ஆயிடும் அஜா என்ற பிராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி அர்த்தம் ஆயிடும் சரியா சரி அஜினா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் இடம் மாத்திக்கணும் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் சைன் மட்டும் மாத்தணும் மைனஸ் ஒன்னுக்கு பதிலா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூக்கு பதிலா மைனஸ் டூ தென் ஐம் ஃபைண்டிங் ஏ இன்வர்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு அஜி ஏ ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏனா ஃபோர்டீன் அஜி ஏங்கிறது ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ சம் இஸ் ஓவர் அவ்வளோதான் இப்போ முடிஞ்சதுப்பா ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சம்
நான் கான்செப்டுக்காக நிறைய சொல்றதுனால மேபி குழப்பமா இருக்கும் நீங்க அதை போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை பர்ஃபெக்டா பிரிச்சு எடுத்துக்கங்க நீங்க வந்து ரெண்டு விஷயம் கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி அஜியே கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் இப்ப நம்ம படிக்கிறதோட நோக்கம் இப்ப இன்னொரு சம் சொல்லித்தரேன் ஓகே கொஸ்டின் என்ன ஃபைன் தி இன்வெஸ்ட் நேர்மாறு அணி காண்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மினால என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வெரி குட் ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் அடுத்து என்ன ஒரு சொல்ல முடியுமா மைனஸ் ஃபோர் ஒட் இஸ் ரிசல்ட் ஜீரோ ஜீரோ இப்ப சொல்லுங்க என்னால ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா காண இயலாது அவ்வளவுதான் சம் முடிஞ்சது இந்த சம்ம பப்ளிக்ல கேட்டு வச்சிருவோம் அப்பா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா புத்திசாலித்தனமா அடுத்த அஜியை கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபார்முலா எழுதுவீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒன் பை ஜீரோன்னு போட்டு போட்டு வச்சிருவீங்க அந்த சம் தப்பு ஈவன் யூ ஆர் ஸ்கோரிங் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் நைன்டி அவுட் ஆஃப் நைன்டி ஒரு சின்ன பதட்டத்துல இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா பப்ளிக்ல மார்க் குறைச்சிருவாங்க ஜீரோ வந்தால் யூ ஷுட் ரைட் ஏ இன்வர்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஜீரோ வரலன்னா தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைன்னா இதோட நிறுத்திடணும் சரியா சரி இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏபிசிடி இப்படி இல்லாம சார் சம்மு கேட்பாங்க எப்படி கேட்டாலும் அதை பத்தில கவலைப்படக்கூடாது முதல்ல டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணா ஏடி இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் பிசி ஏன்னா ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் நம்மளா போட்டுக்கணும் சரி ஓகே இப்ப ஒன் மார்க் ஐஐடி ஜேயில இந்த மாதிரி கேள்விகள் இருக்கும் இப்ப ஏ இன்வெஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னா இந்த இடத்துல என்ன கண்டிஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் ஏடி மைனஸ் பிசி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் அப்பதான் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஏ இன்வெஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா இப்படியும் ஒன் மார்க் ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருப்பாங்க அந்த சைடு கொண்டு போய் ஏடி நாட் ஈக்குவல் டு பிசி இப்படியும் கொடுத்திருப்பாங்க இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு கரெக்டா இருக்கணும் அப்பதான் ஏ இன்வெஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சரி ஏ இன்வெஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னா நான் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அஜாயின்டி ஏ அஜாயின்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு தெரியும் இடம் மாத்தணும் சைன் மாத்தணும் இப்ப ஏ இன்வெஸ் எழுதணும்னா ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவை அப்படியே கொண்டாந்து எழுதிக்கங்க ஏடி மைனஸ் பிசி அஜி ஏவை அப்படியே எழுதுங்க அவ்வளவுதான் பசாம் முடிஞ்சது இந்த ஃபார்முலா எழுதாம டைரக்டா எழுதிட்டேன் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் ஏ இன்வெஸ் டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஜீரோ வரலின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறீங்க தென் ஏ இன்வெஸ்ட்கான ஃபார்முலாவில் கொண்டு அப்ளை பண்றீங்க பட் இப்ப நான் எதுதான் சொல்லி கொடுத்தேன் டூ பை டூ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆனா இதுலேயே எது வரும் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் வரும் சரியா அதுல ஒரு சம் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சது இப்ப இந்த சம்முக்கு நான் ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஏ இன்வெஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு அஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ இதான் ஃபார்முலா இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னு என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க அஜியே கண்டுபிடிப்பீங்களா டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிப்பீங்களா டிட்டர்மினன்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் இங்க இருக்க நம்பர்ஸ் ஓகேவா இதுல என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை பேசிக்கா எடுத்துக்கணும் ஏற்கனவே டிட்டர்மினண்டே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப திரும்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல எத்தனை சம் படிச்சாலும் இப்ப நம்ம படிக்கிறதே தான் திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்பர்ஸ் மாறி இருக்கும் அவ்வளவுதான் கவனமா கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்குரிய ரோ காலம் விட்டுறணும் தென் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் நைன் மைனஸ் டூ அந்த மைனஸ மறந்துடாதீங்க ரெண்டாவது நம்பர் எடுக்கிறோம் மறந்துடக்கூடாது ரெண்டாவது நம்பர் எடுக்கும்போது சேஞ்ச் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்னன்னா இங்க மைனஸ் ஒன்னு இருந்தா நான் என்ன ஒண்ணுன்னு எழுதிக்குவேன்னா பிளஸ் ஒன்னு எழுதிக்குவேன் இப்ப ரெண்டாவது நம்பர் குரிய இதை விட்டுட்டேன்னா யூ கேன் சி போர் நம்பர்ஸ் லைக் திஸ் அதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் பிப்டீன் பிளஸ் த்ரீ வரும் அடுத்தது மூணாவது நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் மூணாவது நம்பர் எடுத்துட்டு அதுக்குரிய லைனை விட்டுட்டீங்கன்னா இப்படி வரும் மைனஸ் டென் பிளஸ் நைன் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வரேன் டூ இன்டூ செவன் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டுவெல் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஒன் மொத்தமா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ 
மைனஸ்ல பதினஞ்சு நம்பர் இருக்குப்பா போர்டீன் மைனஸ் பிப்டீன் சொன்னா ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இங்க என்ன கிடைக்குதுன்னா முக்கியம் இல்ல ஜீரோ வரக்கூடாது என்ன வேணா வரலாம் சரியா அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இது ஜீரோ இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப அடுத்து என்ன கண்டுபிடிப்பேன் மைனஸ் Minus 3. Then, in the red number, you know, minus 1, 3. First number in the last. What do you do? Know? First line again, repeat, you know, 3, 2, minus 1. Again, you know, 3, 1, minus 5, 3. Okay, wow. Now, what do you do? In the first row, you multiply it. I'm going to work on the board. I'm going to work on the board. I'm going to work on the board. இங்க பாத்தீங்கன்னா நைன் மைனஸ் டூ வரும் ஆன்சர் செவன் மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் பிப்டீன் வரும் ஆன்சர் டுவெல் மைனஸ் டென் பிளஸ் நைன் வரும் ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் நீங்க கன்ஃபார்மா இப்படி எழுத முடியும்னா தாராளமா எழுதலாம் குழப்பிக்கு வேணா ஸ்டெப் எழுதுங்க ரெண்டாவது லைன் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ வரும் ஆன்சர் நைன் சிக்ஸ் பிளஸ் நைன் வரும் ஆன்சர் பிப்டீன் பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்த லைன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டென் மைனஸ் பிப்டீன் மைனஸ் டூ மைனஸ் செவன்டீன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் அவ்வளோதான் ஏஐஜே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தென் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏனா ஏஐஜேவோட ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரோ காலத்தை இடம் மாத்தி எழுதணும் இந்த லைனை இப்படி மாத்தி எழுதுனேன் அப்படி எழுதும் போது செவன் நைன் மைனஸ் டென் டுவெல் பிப்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஏ யூனிவர்ஸ் எழுதுறதுக்கான ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ஆன்சர் இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ செவன் நைன் மைனஸ் டென் டுவெல் பிப்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இப்ப யூஸ்வலா சம் இதோட நிறுத்திக்கலாம் ஆனா ஒன் பை ஒன்னுனா திரும்ப ஒன்னு தானே அது தேவையில்லை சம்முக்கு இந்த மைனஸ மட்டும் உள்ள கொண்டு போயிட்டா போதும் மைனஸ் உள்ள போனா என்ன நடக்கும்ப்பா எல்லா இடத்துலயும் மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணணும் எல்லா நம்பருக்கும் சைன் மாறும் சோ தன்சர் வில் பி லைக் எப்படி மாறி இருக்கும்னா மைனஸ் செவன் மைனஸ் நைன் பிளஸ் டென் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் பிப்டீன் பிளஸ் செவன்டீன் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஏ யூனிவர்ஸ் இந்த உள்ள கொண்டு போற கதை எப்ப மட்டும்தான் அப்படின்னா இங்க ஒண்ணு வரும்போது மட்டும் மற்றபடி நீங்க இப்ப சப்போஸ் இங்க போர்னு வைங்களேன் இந்த ஸ்டெப்போட ஆன்சர் முடிஞ்சது நிறுத்திக்கலாம் நம்பர் ஒன்னு இருந்தா மட்டும் இங்க இருக்க மைனஸ் இருந்தா உள்ள கொண்டு போறோம் பிளஸ் இருந்தா அதோடு நிறுத்தி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்பே கிடையாது அவ்வளவுதான்ப்பா விஷயம் ஏ இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு விஷயங்கள் நீங்க கண்டுபிடிக்க கத்துக்கணும் ஒண்ணு அட்ஜாயிண்ட் ஏன்னே வச்சுக்கிறேனே இன்னொன்னு ஏ இன்வர்ஸ் ஆனா ஆக்சுவலி இப்படி சொல்றது தப்பு இங்க ஏ வரணும்னு அவசியம் இல்ல என்ன பேர் கூட வரலாம் மாத்தி கூட பேர் வரலாம் இந்த ரெண்டையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் சரியா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸோட பேசிக் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் ஆனா பேசிக் தவிர இதுல நிறைய தீரம்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கு அது நாளைக்கு கிளாஸ்ல பாத்துக்கலாம் இது வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்ததுல உங்களுக்கு என்னென்ன சம்ஸ் கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இது எல்லாமே நம்ம முடிச்சிட்டோம் அந்த மூணு சம்மும் நானே நடத்திட்டேன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல சம் நம்பர் ஒன் சம் நம்பர் டூ மொத்தம் ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த சம் நம்பர் சிக்ஸ் நடத்திட்டேன் இதுல த்ரீ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ சம் இவ்வளவுதான் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இன்னும் நிறைய இருக்கு இதுதான் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸோட அப்செக்டிவ் இவ்வளவு படிக்கணும் நம்ம இந்த கான்செப்ட்ல எனக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் ஓக